Công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh hồi tuần vừa rồi đã bắt giữ một công dân Việt Nam là thường trú nhân tại Mỹ bị nghi ngờ là có hành vi mua bán thẻ thường trú nhân hay còn gọi là thẻ xanh của chính mình. Thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ hôm 17 tháng 5 cho biết là người này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất thẻ xanh của mình cho cơ quan công an để được họ cấp đơn cớ mất đồng thời dùng đơn này nộp kèm trong hồ sơ xin boarding for tức là giấy phép nhập cảnh một lần cho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn để có thể quay về Hoa Kỳ. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ đã thông báo cho công an phường Bến Nghé về vụ việc và đối tượng bị bắt giữ sau đó. Thông cáo cho biết, tuy nhiên không nêu cụ thể danh tánh của người này. Mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục giúp chúng tôi đạt được một trong những mục tiêu hàng đầu, đó là thúc đẩy việc đi lại hợp pháp tới Hoa Kỳ. Thông cáo nêu như vậy. Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, thì việc giả mạo lý do mất thẻ xanh hoặc là không cung cấp thông tin trung thực cho lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc là viên chức thực thi pháp luật liên bang là một hành vi vi phạm tội nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của chính mình. Cơ quan này khuyến cáo tất cả các thường trú nhân à, hãy gìn giữ cẩn thận thẻ xanh của mình, cất giữ nơi an toàn và khuyến nghị là sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác, chẳng hạn như bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân Việt Nam.